காதல் காதல் எங்கேயும் காதல் உனக்கு <laughs> மட்டும் <laughs> வெண்ணிலா நான் உங்க அப்பாட்ட போய் சொல்லுவேன் சொல்லிக்கோங்க டேவிக்கி வாடா இருங்கனே என்னன்னு கேட்போம் நான் சொல்றத கேளு வெளியே வா என்னனே நீ வெளியே வா நான் என்னன்னு சொல்றேன் சரிடா சரி இதுக்கெல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் நீ பதில் சொல்லியே ஆகணும் வெண்ணிலாவை என்ன பாடுபடுத்துறடா அவகிட்ட இருந்து உன்னைய சீக்கிரமா பிரிச்சு காமிக்கிறேன் பாரு சிரிக்காதடா சிரிக்காத பாவி வெண்ணிலா இவனை நம்பாத வெண்ணிலா சொல்றான்ல என்ன நம்பாத பேபி யார நம்பணும் யார நம்ப கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் எங்க தெரியுது யார நம்பணுமோ அவங்கள நம்ப மாட்டேங்கிற யார நம்ப கூடாத அவங்கள தான் நம்பிக்கிட்டு இருக்க அத நான் பாத்துக்கிறேன் உன் வாழ்க்கை தான் நாசமா போக போகுது வெண்ணிலா இப்படியே நீ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேனா அதான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லிட்டேன்ல அத பத்தி பாவம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் சோ உனக்கு நான் எவ்வளவு நல்லதை எடுத்து சொன்னாலும் ஏன் வெண்ணிலா உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுவ வெண்ணிலா நான் கஷ்டப்படுவேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் தெரிஞ்சுதான் இஷ்டப்பட்டு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் வெண்ணிலா நான் எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி இன்னொரு தடவை கூட உன்ன பொண்ணு கேட்டு வர சொல்றேன் கல்யாணத்துக்கு சம்மதி வெண்ணிலா நீ கஷ்டப்படுறத பாத்துக்கிட்டு என்னால சும்மா இருக்க முடியாது வெண்ணிலா நீ இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிடாத இவன் உனைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிடவும் மாட்டான் சரிங்க இவர் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிடவே வேண்டாம் நான் இப்ப இருக்கிற மாதிரியே எப்பவும் இருந்துட்டு போறேன் அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க எனக்கு இவரை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாவே போதும் போதுமா போங்க போலும் சார் உனக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது ஆனா முத்து இதுக்கெல்லாம் நீ ஒரு நாள் நல்லா அனுபவிப்படா உன்னைய பத்தி அவளுக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பாவம்லாம் உன்னைய சும்மாவே விடாதுடா இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு ஆனா ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும் போலயே இத ரெகுலர் யூஸ்க்கெல்லாம் போட முடியாது சீக்கிரமா கிழிஞ்சு போயிடும் எவ்வளவு அடியாத்தி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிற காசெல்ல இந்த ஒரு ட்ரெஸ்க்கே சரியா போகும் போலயே வேண்டாம் வெண்ணிலா உனக்கு நான் ட்ரெஸ் எடுத்து தரேன் எடுத்துக்கோயினா அவருக்கு சொன்னதுதான் உங்களுக்கும் எனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியும் எனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு நீங்க யாரு உங்க வேலையை மட்டும் பாருங்க வெண்ணிலா இத அவன் இருக்கும்போது சொல்ல வேண்டியதானே அவன் இருக்கும்போது மட்டும் இவருக்கு தான் எல்லா உரிமையும் இருக்குன்னு சொன்ன பெருசா அப்புறம் நீங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் என்ன அசிங்கப்படுத்துவீங்களே அதே மாதிரி உங்களை நானும் அசிங்கப்படுத்தணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா என்னால <laughs> உண்மைதான 
நீ அவங்கிட்ட என்ன விட்டு கொடுக்காம பேசின பத்தியா எது யார நம்பணும் யார நம்ப கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க உங்க வேலையை பாத்துக்கிட்டு போங்கன்னு அவர்கிட்ட சொன்னனே அதுவா அது நான் யார மைண்ட்ல வச்சு சொன்னேன் தெரியுமா உங்களை தான் அவரே இல்ல அந்த விக்னேஷுக்கு ஒரு நினப்பு உங்ககிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்தணும்னு துடியா துடிக்கிறாரு பாவம் உங்களை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியுங்கிறது அவருக்கு தெரியல அதான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஒன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு பாவம் அவரு நான் இல்ல அவ சொல்றது எல்லாமே உண்மைதான் அது எனக்கு தெரியும் பேபி உங்களை பத்தி இன்னொருத்தர் சொல்லிதான் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்ல பேபி எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களை நம்பாத நம்பாதன்னு சொல்லிட்டு போறாரே ஆக்சுவலா அது கரெக்ட் தெரியுமா அவரு ஒவ்வொரு தடவையும் பேசும்போது பட்டு பட்டு நீங்க கைய புடிச்சிடுறாரு அந்த மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைங்களை டக்குன்னு தொட்டு பேசிடுறவங்களை கூட நம்பலாம் ஆனா தொடாம கண்ட்ரோலா இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்கள மட்டும் நம்பவே கூடாது பேபி ஒரு <laughs> 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 கூப்பிடுறது <laughs> பாக்காதான் <laughs> 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 நான் எப்பவுமே முன்னூறு ரூபாய் முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் டாப்ஸ் எடுப்பேன் இங்க குறைஞ்சது ஸ்டார்டிங்லயே ஐநூறு ரூபாவில இருந்துதான் இருக்கு எனக்கு கட்டுப்படி ஆகாதே நான் கொண்டு வந்திருக்கிறதே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்ப நீ போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் எவ்வளவு இது துணி எடுத்து தச்சது போன வருஷம் தீபாவளிக்கு எடுத்தேன் அதனால ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல காசு போட்டு எடுத்தேன் ஓகே நான் காசு தரேன் நீ எடுத்துக்கோ என்னத்துக்கு என்னத்துக்குங்கிறேன் நல்ல ட்ரெஸ் போடு பேபி நீ இப்ப போட்டுருக்கிற ட்ரெஸ் உனக்கு எவ்வளவு ஆப்டா இருக்கு தெரியுமா என்னோட செலக்ஷன் எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா நான் இப்ப எடுக்க வந்திருக்கிறது ரெகுலர் யூஸ்க்கு அப்போ ஐநூறு ரூபாய்க்கு உள்ள எடுத்தாதான் எனக்கு கட்டுப்படி ஆகும் ஒரு நாலு எடுத்துட்டு போயிருவேன் அதுதான் பேபி நான் எடுத்து தரேன் அது ஆகப்பட்டது என்னன்னா பேபி எனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குறவங்களா இருந்தா ஒன்னு எங்க அப்பாவா இருக்கணும் இப்ப எங்க அப்பா தானே எனக்கு காசு கொடுத்துட்டு இருக்காரு அது மாதிரி இல்லைன்னா எனக்கு அண்ணனா இருக்கணும் பொங்கலுக்கு <laughs> 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 Yeah, that's good. Apo 2000 rupees na pay panirren. Nee eduthuko. Adu mudiyadu. Oi baby, why not? 
எனக்கு <laughs> அதுக்கு என்ன பண்றது எங்க வசதி எப்படியோ அதுக்கு ஏத்தாப்ல தான் நான் Dress எடுக்க முடியும் என் அப்பா என்ன பெரிய பணக்காரரா கிடையாது இல்ல என் வீட்டுக்காரர் தான் அமெரிக்காவுல வேலை பார்த்து லட்சம் லட்சமா எனக்காக பணம் அனுப்புறாரா ஒண்ணும் கிடையாது எங்க வசதி எப்படியோ அதுக்கு தகுந்தாப்ல தான் நான் Dress எடுக்க முடியும் ஓ பேபி ஆர்கு பண்ணாத பேபி எடுத்துக்கோ நீங்க தள்ளுங்க நான் நில்லுங்க நான் இந்த Dress லே ஏதாவது 300 ரூபாய்க்குள்ள இருக்கான்னு பாக்குறேன் அப்படி இருந்தா எடுப்போ இல்லனா அடுத்த கடைய பார்த்து போவோம் வெனிலா நான் சொன்ன கேபியா கேட்க மாட்டியா கேட்க மாட்டீங்க பேபி நான் சொல்றது கேளு இல்லனா இல்லனா என்ன பண்ணுவீங்க நான் இன்னைக்கு நைட் டிக்கெட் போட்டு ஊருக்கு கிளம்பிடுவேன் பேபி இந்த Dress நல்லா இருக்கு ப்ளூ கலர் இது எவ்வளவு இருக்கும் 500 ரூபாய்க்குள்ள இருந்து எடுத்துறலாம் பேபி ஐம் சீரியஸ் நான் இன்னைக்கு நைட் கிளம்பிடுவேன் டிக்கெட் மறக்காம எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க பேபி அமெரிக்காக்கு फ्लाइट டிக்கெட் எப்படி இருக்கும்ங்கறத நானும் பாத்துக்கறேன் இந்த yellow with black உம் நல்லா இருக்கு. black எடுத்த கோயிலுக்கு போட்டு போக முடியாது. அப்ப வேண்டாம். இந்த yellow நல்லா இருக்கு. பேபி கோவத்துல செலுபிக்கிட்டு போகுது. நிஜமாவே ஊருக்கு போயிருமோ? எதுக்கு நான் என்னைய கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்க? அங்க என்னைய விட்டுறந்தனா இன்னும் நாலு கேள்வி கேட்டு இருந்திருப்பேன் அவனை. நீ கேள்வி கேக்குறதுலயே இரு. கேட்டா தானே அவன் அடங்குவான். நீ சொல்றத எல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது கேள்வி கேட்டால அடங்குற ஆளா ஆடாவே நீ கேள்வி கேட்டட்டா அவன் பதில் சொல்லிருவானா நீ கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் அவனுக்கு விருப்பம் இருந்தா தான் பதில் சொல்றான் இல்லட்டி அந்த பிள்ளையே தான் தூண்டி விட்டு பதில் சொல்ல வைக்கிறான் மாமானே என் ஃப்ரெண்டா போயிட்டான் இல்லனா அவன நேரம் உன்னையால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க ஆமா நீ சொன்னத வச்சு அவன நான் என்னமோ ஏதோ நினைச்சேன் இன்னைக்கு நேர்ல பாத்துல தெரிஞ்சிட்டேன் என்ன நீ தெரிஞ்சிட்டீங்க அடே இவன் அண்ணன் இருக்கான்ல கருப்பே அவன் ஒரு மாதிரி அவன் அவன் வீட்டு சின்ன பிள்ளைங்கல்ல இருந்து அவன் பொண்டாட்டி வரைக்கும் சொந்தமா தான் காலில் நிக்கணும் சுயமா யோசிக்கணும்னு தயார் பண்ணி வச்சிருக்கான் ஆனா இவன் இருக்கானே இவனை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இவனை தாங்கணுங்கிற மாதிரி தயார் பண்ணி வச்சிருக்கான்டா என்னன்னு என்னன்னே சொல்றீங்க அடே நீ கேட்ட கேள்வி எதுக்காவது அவன் பதில் சொன்னானாடா அந்த பிள்ளைய தானடா பதில் சொல்ல விட்டான் ஆமா அதே மாதிரி இந்த வெண்ணிலா பிள்ளை விஷயத்துல அவன் எந்த ஸ்டெப்பாவது எடுக்கிறானாடா அவங்க அண்ணனை விட்டு தான்டா எல்லாம் எடுக்க வைக்கிறான் ஆமானே இப்ப நான் சொன்னதே யோசிப்பாரு அது போக நீ ஒண்ணு சொன்னல இவன் அந்த வெண்ணிலா பொண்ண கல்யாணம் பண்ணவே மாட்டான் இப்படியே தான் வச்சிருப்பான்னு அதையும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி யோசிப்பாரு என்னன்னே எனக்கு ஒண்ணும் புரியல சரி நான் சொல்றத கேளு நீ சொல்ற கணக்குப்படி முத்து வெண்ணிலாவை காதலிக்கல கல்யாணமும் பண்ண மாட்டான் இப்படியே தான் வச்சிருப்பான் அப்படித்தானே ஆமாண்ணே அவன் அந்த பிள்ளைய காதலிக்கவே இல்ல அப்படின்னாத்தையும் கேட்டா சொல்லுவான்ல சொல்ல மாட்டேங்கிறான்ல கல்யாணமும் பண்ண மாட்டான்னே இப்படியே தான் வச்சிருப்பான் ஹம் ஆனா இந்த வெண்ணிலா பொண்ணு அவனைத்தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு ஒத்த கால நிக்குது சரியா ஆமாண்ணே அந்த பைத்தியக்கார பிள்ளை அப்படிதான் பண்ணுது இருடா இரு இரு பொரு கொஞ்சம் யோசி இந்த விஷயமெல்லாம் தெரிஞ்ச இவங்க அண்ணே தம்பி மனசு என்னைக்காவது கண்டிப்பா மாறுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் அதுக்குள்ள இந்த வெண்ணிலா பொண்ணை வேற யாரும் அந்த பொண்ணு கூட கேட்டக்கூடாதுன்னு ஒரு முன்னெச்சரிக்கையில தான் அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து பேசி அப்படி ஒரு வேலையா பண்ணி வச்சிருக்கான் சரியா ஆமாண்ணே ஆனா இந்த முத்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நமக்கு என்ன நடந்தாலும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி கட்டுறதுக்கு நம்ம அண்ணன் இருக்காருங்கிற தைரியத்துல தானே இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஆமாண்ணே ஆ அத முதல்ல உடைக்கணும் அதெல்லாம் நடக்காதுனே நடக்கும்டா நேரா போய் உடச்சாதான் நடக்காது நம்ம நேரா போக போறதே கிடையாது அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் அவன் எப்படிப்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் அவனுக்குன்னு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் அவனை நம்ம ஜெயிக்கணும்னா அந்த வீக்னஸ்ல தான் அவனை அடிக்கணும் இப்ப நம்ம யாரை அடிக்க போறோம் அடிக்கிறதுன்னா அடிக்கிறது இல்லடா ஜெயிக்கிறது இப்ப இந்த வெண்ணிலாக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு அது முத்து முத்துக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு அது அவன் கண்ணே ஆனா அவன் கண்ணனுக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும்ல அது என்னன்னு பாரு என்னே எனக்கு தெரிஞ்சு கருப்பண்ணனுக்கு எந்த வீக்னஸுமே இல்லைண்ணே ஓ மூல அவ்வளவுக்குள்ளதான் இருக்கு என்னண்ணே நிஜமா தானே எந்த விஷயத்தையும் மேலோட்டமா பார்க்க கூடாது விக்கி ஒருத்தவங்க ஒரு காரியம் செய்யறாங்கன்னா அந்த காரியத்தை ஏன் செய்யறாங்க எதுக்கு செய்யறாங்கன்னு யோசிக்கணும் நீ சொன்ன விஷயத்தையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கருப்பனை பத்தி நான் கெஸ்ட் பண்ணதுல அவனுக்கு ஒரு வீக்னஸ் இல்ல ரெண்டு வீக்னஸ் இருக்கு என்னண்ணே கருப்பண்ணனுக்கு ரெண்டு வீக்னஸா எஸ் என்னதுனே ஒண்ணு அவன் பொண்டாட்டி இன்னொன்னு அவன் தம்பி என்னன்னே சொல்றீங்க எப்படி நீ சொல்றீங்க 
நீ அவன் கல்யாணத்தை பத்தி சொன்னேன் அதை வச்சுதான் சொல்றேன் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவன் எந்த அளவுக்கு இறங்கி போயிருக்கான் அத்தனை பேர் முன்னாடி தான் அவமானப்பட்டாலும் பரவாயில்லங்கிற அளவுக்கு இறங்கி போயிருக்கான்னா அந்த பொண்ணு அவனோட வீக்னஸ் அதனடா இருக்க முடியும் அப்படி தான் அவமானப்பட்டு நின்ன அந்த ஒரு நிலைமையிலையும் அந்த பொண்ண யாரும் அது பெத்த அம்மாவாவே இருந்தாலும் கூட பிறந்த அண்ணனாவே இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல விடாம முன்னாடி போய் நின்னான்னு சொன்னேலடா அப்போ அந்த பொண்ணு தானடா அவனோட வீக்னஸ் இருக்க முடியும் அவன் பொண்டாட்டிக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் முன்னாடி வந்து நிற்பான் அந்த பொண்டாட்டியாலேயே பிரச்சனைனா என்ன இரு அதே மாதிரி அவன் தம்பியும் அவனுக்கு ஒரு வீக்னஸ் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது வருதுன்னு தெரிய முன்னாடியே இவ்வளவு வேலை பண்றான்னா வந்தா அது அவன் பொண்டாட்டி மூலமாவே வந்தா என்ன ஒருத்தன் தான் கூட பிறந்த தம்பி மேலையும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட தான் பொண்டாட்டி மேலையும் உயிரா இருக்கான்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல ஒரு பிரச்சனை வந்தா யாரு போகண்டா என்னன்னே அப்படியே வாய பிளக்காத உனக்கு வெண்ணிலா வேணுமா வேணாமா வேணும்னே வேணும் அப்ப நான் சொல்ற மாதிரி செய் என்னன்னே செய்யணும் நீ ஒண்ணு செய்யணும் நான் ஒண்ணு செய்வேன் அதை பார்த்துட்டு நீ சும்மாவும் இருக்கணும் என்னன்னே அத செய்யும் போது பாரு என்ன என்னன்னு சொல்லுங்கனே பொறு 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 நீ செய்ய வேண்டியதை மட்டும் உனக்கு சொல்றேன் அதை மட்டும் நீ கரெக்டா செஞ்சிரு நான் என்ன செய்யறேங்கிறத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்போ நீ வேடிக்கை மட்டும் தான் பாக்கணும் அப்படியெல்லாம் நீ செஞ்சேனா கண்டிப்பா அந்த வெண்ணிலா உனக்கு தான் எனக்கு வெண்ணிலா கிடைச்சா போதும்னே ஆனா கண்டிப்பா அந்த முத்து அந்த வெண்ணிலா பொண்ணை காதலிக்கலையில கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட மாட்டான்ல கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ண மாட்டான்னே ஹம் நீ சொல்றத நம்பி தான்டா இறங்குறேன் எனக்கு முத்துவை பத்தி நல்லா தெரியும்னே என்னே ஆனா நீங்க என்னன்னு செய்ய போறீங்க ஒரு சின்ன க்ளூ மட்டுமாவது கொடுங்கனே க்ளூ தானே முதல்ல அந்த கருப்பம் பொண்டாட்டி அதான் அந்த மலர் எப்ப தனி அசிக்கிறான்னு பாரு அந்த நேரத்துல என்ன செய்யறதுங்கிறத நான் உனக்கு சொல்லி தரேன் ஆனா அந்த ஸ்கூலுக்கு போகையில வரையில இல்லாட்டி ஸ்கூல் வாசல்ல அப்படி இடத்துல எல்லாம் வச்சு பேசிடறாதடா ஏன்னே அந்த மலர் கூட வேதனடா கருப்பனோட அக்கா மகளும் போறா ஆமானே அந்த பிள்ளை அவனோட வளர்ப்பு தானே அவனை மாதிரியே தான் இருப்பா அதனால அந்த பிள்ளை இருக்கும்போது இந்த பேச்சையே வச்சுக்கடாத சரிங்கண்ணே சரிங்கண்ணே எனக்காக என் காதலுக்காக நீங்க எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றீங்கண்ணே இதுல எனக்கும் ஒரு லாபம் இருக்குடா அது என்னதுனே அது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நீ நான் சொல்றதை மட்டும் செய்யி நான் செய்யறதை மட்டும் பாரு உனக்கு வெண்ணிலா உறுதி சரிங்கண்ணே சரி வா ஆக வேண்டிய வேலையை பார்ப்போம் இனி கபாலி என்ன பாத்தியா கேட்டையா இவனுங்க ரெண்டு பேரும் பேசினத என்னமா திட்டம் போடுறானுங்கன்னு பாரு என்ன வேலை பாக்குறானுங்க வீரா இது உடனே கருப்பண்ணாத்த கிட்ட போய் சொல்லணும் மலர் மேடத்தையும் என் டியூட்டையும் வச்சு கருப்பண்ண கிட்ட விளையாட போறானுங்களாம் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்படி ஒரு பிளான் போடுவானுங்க ஆனா அந்த அரவிந்த் சொன்னது கரெக்ட் பக்காவா பிளான் போட்டிருக்கான் அவன் போட்ட பிளான் பக்காவான பிளான் ஆனா அந்த பிளான்ல ஒரு பெரிய ஓட்ட இருக்கு அத அவன் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல உனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீ யோசி இப்ப இது அண்ணாத்த கிட்ட போய் சொல்லுவோமா வேண்டாமா தேவையே கிடையாது இதெல்லாம் கருப்பண்ண கிட்ட போய் சொல்ற விஷயமே கிடையாது இவன் போட்ட பிளான்ல இருக்கிற பெரிய ஓட்டையில அவனே உழுவான் அப்ப தெரியும் ஒரு <laughs> அதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம்னே என்ன பூ வேணும் எப்ப அண்ணன்னைக்கு என்ன பூ மலிவா இருக்கோ அத ஒரு அஞ்சு முழம் கொண்டு வந்து கொடுத்துரு அது போக ரோஜா பூ செவ்வந்தி பூ அரளி பூ இந்த மாதிரி உதிரி பூ இருந்ததுன்னா அதை ஒரு காக்கல கொண்டு வந்து கொடுத்துரு முன்னாடி உருளையில தண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதுக்குள்ள போடுறதுக்கு கொண்டு வர சொன்னாரு அட்டும்னே ரூபா எப்படி வார கணக்கா மாச கணக்கா மாச கணக்கு தான் சரி அப்ப நாளையில இருந்து கொண்டு வந்துருட்டா ஆ சரி நாளையில இருந்து கொண்டு வந்துரு சரிண்ணே வரட்டுமா தேவையில்லாம <laughs> 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 அங்கட்டு நீ பேசுறேன் கிட்ட நான் பேசுறேன் போதும் வர வர ரொம்ப ஓவரா தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படியே ஐசு தெரியாத மாதிரியே கேப்பாரு தெரியாததனால தான் கேக்குறேன் ஐசு சரி 
எங்க காலேஜ் போயிட்டியா போயிட்டு இருக்கேன் இப்போதான் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த எம்மட்ட மதுரைக்கு போய் படிக்காட்டி தான் என்னவா இப்போ நீங்க எதுக்கு ஃபோன் பண்றீங்க அத சொல்லுங்க சரி இன்னைக்கு சாயங்காலம் உங்க வீட்டுக்கு கிட்ட இருக்கிற பெருமாள் கோயிலுக்கு வந்துறியா ஆ எதுக்கு வா இஸ் நம்ம எல்லாம் எங்க கூப்டாலும் வர மாட்டேன் உங்க ஏரியா கோயிலுக்கு வர மாட்டேன் எங்க ஏரியா கோயிலுக்கு வர மாட்டேன் ஏ இஸ் என்னாச்சு எதுக்கு இந்த திடீர் முடிவு ஆமா அப்படிதான் ஐசு அப்ப என்ன நிலைமை என்னாகுது ஏ உங்க நிலைமைக்கு என்ன என்னடா உடனே குரல் குலைது என்னங்க என்னன்னு கேட்டேன் வாடா ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்களா ஐசு ம் சொல்லுங்க ஐசு நீ வராட்டி எப்படி ஐசு அதான் ஏ குப்பை சாரி கண்மணி அவ நம்பர் தரேன்னு சொன்னீங்க அதுக்கு தானா வாடா உடனே குரல் ஹை பிட்ச்ல எழுந்து ஹலோ அதுக்கு தானா கேட்டேன் ஐசு கண்மணி நம்பர் வேணும் ஐசு அது அவகிட்டே போய் கேளுங்க அவ யாருன்னு தெரிஞ்சா நான் எதுக்கு ஐசு ஒரு நம்பருக்கு போய் உங்ககிட்ட தொங்கிக்கிட்டு இருக்க போறேன் என்ன ஐசு ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிற சும்மா இருந்தவனே நீ தானே ஐசு ஆசை காட்டி இந்த அளவுக்கு இழுத்து விட்டு இருக்க சரி ஐசு நீ இனிமேல் எந்த கோயிலுக்கும் வர வேண்டாம் கண்மணி நம்பர் மட்டும் அனுப்பிரு போதும் நானே பாத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் என்ன ஐசு நம்பர் தர்றையா நம்பரா அவகிட்ட கேட்கணும் அவகிட்ட கேட்கணும்னு அவசியம் இல்ல நீ நினைச்சா குடுக்கலாம் நான் நான் மட்டும் முடிவெடுக்க முடியாதுல்ல அவகிட்ட கேட்கணும்ல நீ சொன்னா அது எப்படி ஐசா மாட்டேன்னு சொல்லுவா நீ குடு அப்படியா சரி நான் அப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு அனுப்பட்டா அவ்வளவு நேரம் ஆகுமா ஆமா ஆமா ஆகும் ஆகும் சரி பரவாயில்ல நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு அனுப்பு ம் சரி வெச்சிரவா அவ்வளவுதானா வேற ஒண்ணு இல்லையா இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு ஐசு ஆ என்னது அது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வச்சு உன்கிட்ட கொஞ்சம் ஓவரா பேசிட்டேன் சாரி அப்பு ஏ மேலையும் தான் இருக்கு So, sorry. இப்படி கேக்குறதுக்கு சாரி கேட்காமே இருக்கலாம். வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுத்துரு. வச்சுக்கறேன் வச்சுக்கறேன். ரொம்ப அழுத்துகாத ஐசு. சரி வச்சுக்கறேன். இப்போ வச்சிரறேன் போனை. காலேஜுக்கு வந்துட்டேன். சரி ஓகே பாய் ஐசு. நைட் வீட்டுக்கு போனதும் கண்டிப்பா அனுப்பு. ம். கொஞ்சம் சிரிச்சிட்டே தான் பேசேன். சரி பாய் வச்சிரறேன். ஏ அப்பா இதுக்கு சிரிக்காமே இருக்கலாம். பாய். பாய் பாய். போயிருக்கான் அப்படியா நான் பாத்துக்கறேன் மேனி சரி நீங்க இங்க இருக்கீங்களா நான் டீ போட்டு எடுத்துட்டு வரட்டுமா சாயங்காலம் அவன் தான டீ போடுவான் அவர காணுமே மேனி எப்பவும் நான் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது வாசல்ல தான் நிப்பாரு இன்னைக்கு காணுமே எங்க அந்த நர்சரி காரணம் இவனும் தான் நின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க வந்துருவா வந்துருவா சரி நான் வேணா இன்னைக்கு டீ போடட்டா அக்கா நீ ஏ டீ போட போற போடு நல்லா கடிச்சு முள்ளுங்கறாப்ல போடு கடிச்சு முள்ளுங்கறாப்ல டீயே போடவா அட பால்ல தண்ணிய ஊத்தாம திக்கா போடுக்கா அத அப்படி சொல்ல வேண்டியதுனடா அதிசயமா பேசுவானுங்க டேய் தங்க பிள்ளை எப்படிடா நம்ம மொட்ட மாடி என்னங்க சூப்பரா இருக்கு தங்க பிள்ளை 1.5 மாசத்துல எல்லாம் நல்லா வளந்துருமாண்டா சரிங்க நான் நல்ல தண்ணி ஊத்துறேன் பாத்து ரொம்ப ஊத்திராதீங்க அழுகிற போகுது சரிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்துறேன் ஏண்டா இப்போ என்னத்துக்கு இப்படி செலவு பண்ணி இதெல்லாம் கொண்டு வந்து இறக்கி இருக்க இதெல்லாம் எப்பவோ செஞ்சிருந்திருக்கணும் எல்லாம் என் தங்கப்பில வந்துதான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஏன்கா நம்ம கொள்ளையில முன்னாடி எல்லாம் எவ்வளவு செடி இருந்தது ஆமா அததான் அப்பா பூரா பூச்சி போட்டா வருதுன்னு சொல்லி வெட்டி போட்டாருல ஏண்டா செடின்னு இருந்தா பூச்சி போட்டு வரத்தையும் செய்யும் அதுக்காக செடி வைக்காம இருக்க முடியுமா அதான் வச்சாச்சுலக்கா விடு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு நீ காய்கறி எல்லாம் இங்கேயே பறிச்சுக்கலாம் ஏண்டா அப்ப நான் நம்மளோட இன்னொரு வீடு இருக்குல்ல அங்கயும் இதே மாதிரி ஒண்ணு போட்டுருவோமா எப்படி நான் அங்கதானே இருக்க போறேன் போடுவோம் ஆ சரி நான் டீ போட்டு வரட்டா ஆ போ போய் போட்டு வா ஏங்க இன்னைக்கு நான் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது நீங்க வாசல்லயே இல்ல தங்க பிள்ளை தேடுனீங்களாடா தேடுவேங்களங்க வண்டிக்கார அண்ணாச்சி கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன்டா அவருக்கு ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு பெட்ரோல் பங்க் வரைக்கும் கூட போய் பெட்ரோல் போட்டு விட்டுட்டு வரேன் சரிங்க ஒரே ஜாலி தான் 
என் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் என் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுப்பார் என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை ஒவ்வொன்றாய் கேட்டுப்பார் என் நெஞ்சை சொல்லுமே சொல்லுமாங்க அம்மா சொல்லும்ல என்ன <laughs> அப்போ சரி ஓகே ரைட் ஏங்க நேத்துல இருந்து உங்க கிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் சொல்லணும் நினைச்சிட்டே இருக்கேன் என்னடா பிள்ள நேத்து அக்காவும் வெற்றி சாரும் வந்தாங்க இல்லங்க அப்போல இருந்து என்னடா அது அக்காவும் வெற்றி சாரும் சந்தோஷமாவே இல்ல நினைக்கிறங்க சரி அப்படி உங்க கிட்ட சொன்னாங்களா சொல்லல ஆனா அக்கா பேசுனத வெச்சு நான் புரிஞ்சிட்டேன் சரி இருந்துட்டு போகட்டும் உங்க கிட்ட சொல்லலையில என் கிட்ட சொல்லலங்க அப்ப விட்டுருங்க அத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த என்னங்க எங்க அக்கா உங்க அக்கா தாம்மா அதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணனும்ங்கறீங்க இல்லங்க அவ பேசுறத பார்த்தா எனக்கு ஒண்ணு சரியாவே படல வீட்ல ஒரு வேளையும் பார்க்க மாட்டேங்கறா சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது அவளாச்சி வெற்றி சாராச்சி ஆனா எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இருக்காங்க அவளே சொல்றா உங்க அக்கா எப்பவும் அப்படி தான இருப்பாங்க எப்பவும் அப்படி தான இருப்பா இப்பவும் அப்படியே இருந்தா எப்படி அப்போ ஒரு நல்ல டாக்டரா போய் பார்க்க சொல்லுங்க டாக்டரை பார்க்கணுமா எதுக்குங்க இன்னேறமும் தூங்கிட்டே இருந்தா உடம்பு டயர்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூவா இருக்கும் அதை என்னன்னு போய் பார்க்க சொல்லுங்க இல்லங்க அவளுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல அவ கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா இருக்கா ஆ தெரியுது இல்ல சோம்பேறித்தனமா இருக்காங்கன்னு தெரியுது இல்ல அப்போ அத பத்தி யோசிச்சு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படி பட்டும் படாமல இருக்க முடியுமாங்க நம்ம என்ன அடுத்தவங்களா என் கூட பிறந்த அக்கா இல்லங்க நீங்க கூட எட்டு சார் கிட்ட இத பத்தி என்ன ஏதுன்னு கொஞ்சம் கேளுங்கங்க நமக்கு இது தேவையே இல்லாத விஷயம் புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள என்ன நடக்குதுங்கறத நம்ம போய் கேக்குறதே தப்பு அது இல்லங்க டேய் என்னடா என்னங்க என்னங்க கிளி டேய் அடிபட்டிருக்குடா 